আজকে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে দুটো কারণে প্রথমত আজকে টেক নিউজ সম্ভবত খুব তাড়াতাড়ি দিতে পারবো কারণ আজকে সবে সন্ধ্যা হয়েছে এখনই আমি টেক নিউজ রেকর্ড করতে বসে গেছি সেক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি দিতে পারবো এবং দ্বিতীয়ত আপনারা এত ভালোবাসা দিচ্ছেন সত্যি অবিশ্বাস্য আর কি মানে কালকের টেক নিউজে আমি দেখলাম অলরেডি পাঁচ হাজার লাইক পড়ে গেছে কালকে যে পোল দিয়েছিলাম একটা পোলে এক হাজার লাইক অলরেডি হয়ে গেছে ভাবা যায় না এবং সেখানে ভোট দিয়েছেন বারো হাজার মানুষ আমি পোলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনারা আপনাদের ফোনে কি মাইক্রো এসডি কার্ড বা মেমোরি চিপ ইউজ করেন আপনাদের মধ্যে সিক্সটি পারসেন্ট বলেছেন যে হ্যাঁ ইউজ করেন বাকি ফর্টি পারসেন্ট বলেছেন না করেন না তবে আপনাদের আমি একটাই পরামর্শ দেব আপনার ফোন যদি একটু দামি হয় আপনার ফোনে যদি ইউ এফ এস টু পয়েন্ট ওয়ান বা ইউ এফ এস থ্রি বা ইউ এফ এস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এরকম কোনো স্টোরেজ টাইপ থাকে অবশ্যই মেমোরি কার্ড ইউজ করবেন না কারণ প্রসেসার ভালো হতে পারে ফোনের সব কিছু ভালো হতে পারে শুধু মেমোরি কার্ডের জন্য আপনার ফোন স্লো হয়ে যেতে পারে কারণ ইউ এফ এস টু পয়েন্ট ওয়ান বা ইউ এফ এস থ্রি এগুলো অনেক ফাস্ট স্টোরেজ যেটা ওই এস ডি কার্ডের তুলনায় অনেক ফাস্ট তাই এস ডি কার্ড ওটাকে স্লো করে দেয় ওভারঅল পারফরমেন্সটাকে স্লো করে দেয় মাইক্রো এস ডি কার্ড ইউজ করতে খুব একটা কেউ আমরা শক করে চাই না কিন্তু কি করা যাবে ফোনের এখন মেমোরি বাড়াতে হলে বেশি মেমোরির ফোন কিনতে হলে দাম অনেক বেশি এমনিতেই ফোনের দাম এত বেড়ে যাচ্ছে তাই আমাদের ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে আগ্রহ ফোনের সম্পর্কে কিন্তু আজকে বেশ কিছু ফোন যেগুলো এখন ট্রেন্ডিংয়ে আছে আসলে বহুদিন বাদে দু একটা ফোন নিয়ে বেশ একটা হাইপ তৈরি হয়েছে সেই ফোনগুলোর ব্যাপারে আজকের ভিডিওতে সব আলোচনা করব তাই আজকের টেক নিউজ অবশ্যই শেষ অবধি দেখবেন ভালো লাগলে লাইক করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যাবেন এটাই অনুরোধ এবার আজকে টেক নিউজ শুরু করি প্রথম খবরেই বলবো সব থেকে হাইপ তৈরি হয়েছে এখন এই মুহূর্তে ওয়ান প্লাস নট বা ওয়ান প্লাস জি বা ওয়ান প্লাস লাইট এই ফোনটাকে নিয়ে এবং এই ফোনটার নাম কনফার্ম হয়ে গেছে ওয়ান প্লাস নডই হচ্ছে কারণ ওয়ান প্লাস তাদের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটা ছবি পোস্ট করেছিল এবং পোস্ট করেই ডিলিট করে দিয়েছে হ্যান্ডেলটাতে তারা একটা ছবি পোস্ট করেছিল সেই ছবিটা থেকে দেখা যাচ্ছে যে একটা তাদের বক্স সেই বক্সটাতে লেখা আছে নড সেক্ষেত্রে ওয়ান প্লাস নড আসছে এটা কনফার্ম হয়ে গেল ওয়ান প্লাসের তরফ থেকে এবং জুলাই মাসেই যে আসছে সেটাও তারা অফিসিয়ালি পিকলাও একটা সাক্ষাৎকারে জানিয়ে দিয়েছেন এবং ওয়ান প্লাস সম্ভবত আমার যেটা দেখে শুনে মনে হয় আর কি এগুলো যে এরা ইচ্ছা করেই ছবিগুলো পোস্ট করে তারপর ডিলিট করে দেয় এমন একটা ভাব করে যেন এটা দুর্ঘটনা না বাই চান্স লিক হয়ে গেল তো ওয়ান প্লাস নট কনফার্ম মোটামুটি এবং তাতে কি কী থাকছে আমরা সেটাও জানি অ্যামুলের ডিসপ্লে থাকছে যেটা নাইনটি হার্স রিফ্রেশ রেটে থাকবে কোয়ালকম স্ন্যাপড্যাগন সেভেন জি প্রসেসার থাকবে ফাইভ জি ফোন হবে অবভিয়াসলি এবং তার লোগোটা পাল্টে যাচ্ছে ওয়ান প্লাস সম্ভবত এটা একটা নতুন সিরিজ শুরু করতে চলেছে ওয়ান প্লাসের এই সিরিজের ফোনগুলোতে সম্ভবত ব্লু কালারের লোগো থাকবে এবং তার প্রথম ফোন হচ্ছে এই ওয়ান প্লাস নট এবং ওয়ান প্লাস যে সিরিজ আনছে সেই ব্যাপারটাতেও লিক এসেছে এবং সেই ব্যাপারেও মোটামুটি জানা যাচ্ছে যে ওয়ান প্লাস বাজেট সেগমেন্টে এই একটা ফোন নিয়ে থেমে যাবে না তবে এর আগে মাঝখানে একটা যে আশঙ্কার কথা শোনা গেছিল ডিজিটাল চ্যাট স্টেশন যে একটা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে ওয়ান প্লাসের এই লাইটার ভার্সনের ফোনগুলোতে কালার ওয়েস থাকতে পারে সেটা যেন শুধু না হয় এটুকুই আমিও চাইছি আপনাদের মতোই এটা যদি না হয় যদি অক্সিজেন ওয়েস থাকে তাহলে ওয়ান প্লাসের এই ফোনটা আবার আমরা হুড়মুড়িয়ে কিনব এটা হবে প্রচুর বিক্রি হবে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ফোনের বিক্রি হলে কি হবে ফোন পাওয়া যাচ্ছে না এটাই ঘটনা ইন্ডিয়াতে বলা হচ্ছে যে চাইনিজ প্রোডাক্ট বয়কট করতে হবে তাও নাকি লোকে সব চাইনিজ প্রোডাক্ট কিনে নিচ্ছে ব্যাপারটা ঠিক দুয়ে দুয়ে চার করার মতো অত সহজও নয় ইন্ডিয়াতে চাইনিজ প্রোডাক্টগুলো যে অনলাইনে সেল হচ্ছে ফ্ল্যাশ সেল হচ্ছে বিক্রি হওয়ার জন্য আসছে কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না তার অন্যতম কারণ হচ্ছে চাহিদা নয় অন্যতম কারণ হচ্ছে তার প্রোডাকশান নেই এটাই সব থেকে বড় সত্যি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কোনো ফোনের প্রোডাকশান নেই মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা ফোন আসছে এবং সেই ফোনগুলো বিক্রির জন্য চলে আসছে লোকে কিনতে গিয়ে পাচ্ছে না ফোন আজকে মোটোরোলা মোটো ওয়ান ফিউশন প্লাস এই ফোনটা কিনতে গিয়ে আমি দেখলাম সেটাও মুহূর্তের মধ্যে আউট অফ স্টক হয়ে গেল এবং এই ফোনটা সাত তারিখে ডেলিভারি দেওয়া হবে অবশ্যই তখন এই ফোনটা আপনাদের কাছে রিভিউ আমি দেব এবং মোটোরোলার কাছে প্রোডাকশানে ফোন নেই এই মুহূর্তে ফোনের খুব টানাটানি এবং তারা যে রিভিউয়ারদের কাছে ফোন পাঠাচ্ছে সবার কাছে পাঠাতে পারছে না খুব কয়েকজনের কাছে পাঠিয়েছে এটাও খবর এবং সেই কারণেই মোটোরোলার ফোন এখনই ডেলিভারি হচ্ছে না দ্বিতীয় সব থেকে হাইফ ফোন হচ্ছে রেডমি নাইন সিরিজ রেডমি নাইন হাইফ তৈরি হওয়ার সত্যি যথেষ্ট কারণ রয়েছে কারণ সেই ফোনটা ভালো হচ্ছে আমরা দেখেছি এই সি
এবার এই ফোনটা যখন ইন্ডিয়াতে বা বাংলাদেশে আসবে কি দামে আসতে পারে ইন্ডিয়াতে আমার ধারণা এই ফোনটার বেস ভেরিয়েন্ট যেটা সেটা দশ হাজার রুপির নিচে অবশ্যই আসবে এবং এই ফোনটা বাংলাদেশেও পনেরো হাজার টাকার নিচে আসবে তবে ইন্ডিয়াতে এটা কিন্তু রেডমি নাইন নামে সম্ভবত আসছে না যেটা আগেই টেকনিউজ আপনাদের জানিয়েছি এটা পোকো ব্র্যান্ডিং এর আন্ডারে আসবে কারণ রেডমি নাইন যদি এই দামে লঞ্চ করে মানে ইন্ডিয়াতে যদি টপ ভেরিয়েন্টটা তেরো হাজার রুপিতে লঞ্চ করে যেটা আমরা দেখছি যে চাইনিজ ইউয়ান থেকে কনভার্ট করলে তেরো হাজার রুপি হয় ছ জিবি একশো আঠাশ জিবি ভেরিয়েন্টটা তাহলে সেটা তো সরাসরি কমপ্লিট করবে রেডমি নোট নাইন বা রেডমি নোট নাইন প্রো এইসব ফোনগুলোর সাথে সেটা রেডমি কখনোই হতে দেবে না কখনোই চাইবে না তাই সাওমি রেডমি ব্র্যান্ডিংয়ে নোট সিরিজ রেখে দিল এবং তার সাথে পোকো ব্র্যান্ডিংয়ে কমপ্লিট করার জন্য এই ফোনটা টপ ভেরিয়েন্টকে নিয়ে আসতে পারে তবে লোয়ার ভেরিয়েন্টটা আমার ধারণা দশ হাজার রুপির নিচেই আসবে এবং বাংলাদেশে পনেরো হাজার টাকার নিচেই আসবে তার কারণ এই সেগমেন্টটা কিন্তু রেডমির তরফ থেকে কোনো ফোন অনেক দিন ধরে আসেনি এই সেগমেন্টটা ফাঁকাই আছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই রেডমি নাইনের প্রাইস সম্পর্কে আমরা আশাবাদী হতেই পারি এবং ফোনটা ভালো পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি ফুল এইচ প্লাস ডিসপ্লে আঠেরো ব্যাটার ফার্স্ট চার্জারের সাপোর্ট আছে ওভারঅল ভালো প্যাকেজ অবশ্যই ভালো প্যাকেজ দেখা যাক ফোনটা জুলাই মাসে অবশ্যই আমাদের এখানে চলে আসবে অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ দিলাম না আমি আশা করি সব কিছু বলে দিতে পেরেছি তৃতীয় সব থেকে আলোচিত ফোন হাইফড ফোন সেটা হচ্ছে আসুসের আরও জি থ্রি ফোন আরও জি থ্রি ফোনটা আগামী মাসে আসছে সেটা অফিসিয়ালি আসুস কনফার্ম করে দিয়েছে তাদের পোস্টারও লিক করে দিয়েছে ফোনটাতে ছ হাজার এমএইচ ব্যাটারি আছে ওভারঅল ভালো প্যাকেজ মনে হচ্ছে কোয়ালকাম স্ন্যাপড্যাগন এইট সিক্সটি প্রসেসর যেটা ওভার ক্লকড ভার্সান অর্থাৎ এইট প্লাস প্রসেসর দিয়ে আসবে অবশ্যই একশো চুয়াল্লিশ হার্স রিফ্রেশ রেট আছে অ্যামুলেট ডিসপ্লে কিন্তু ফোনটাতে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম হেডফোন জ্যাক নেই এই জায়গাটা আমার সত্যি অদ্ভুত লেগেছে একটা গেমিং ফোন তাতে হেডফোন জ্যাক নেই আমরা জানি যে ব্লুটুথ ডিভাইস যাই আপনি ইউজ করুন না কেন সেখানে কখনোই রিয়েল টাইম সাউন্ড আপনাকে দিতে পারে না আর গেমিং এর ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যারা গেম টেম প্লে করেন যে রিয়েল টাইম সাউন্ডটা সত্যি কতটা ইম্পর্টেন্ট কারণ ল্যাটেন্সি কমানো যেতে পারে অনেক কমানো যেতে পারে কিন্তু কখনোই সেটা হানড্রেড পারসেন্ট হতে পারে না তাই আপনার দিকে যখন কেউ গুলি ছুটছে বা পাশে একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন আপনি সাথে সাথে রিয়াক্ট করতে পারবেন না কারণ আপনার হেডফোনে কিছুক্ষণ বাদে মিলি সেকেন্ড বা ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড কিছুক্ষণ বাদে আপনার হেডফোনে সেই সাউন্ডটা আসবে এটা জানি না শুজ কেন করলো তবে ফোনটার দাম কত হবে সেটা দেখার জন্য আমাদের জুলাই মাস অব্দি অপেক্ষা করতে হবে আর চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এইসব খবর পাওয়ার জন্য এবং এখানে বলে নেই গেমিং ফোন কিন্তু শুধু এসুস আনছে না অনেকেই আনছে তার মধ্যে লেনেভোর ফোনটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট খুব উল্লেখযোগ্য ফোন লেনেভো লিজিয়ান সেখানে একশো চুয়াল্লিশ হার্সের রিফ্রেশ রেট আছে ঠিক আসুসের আরও জি থ্রি ফোনের মতোই এবং সেখানে অবশ্যই কোয়ালকম স্ন্যাপড্যাগন এইট সিক্সটি প্রসেসর থাকবে এবং সেখানে পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি থাকছে এবং সব থেকে বড় কথা উল্লেখযোগ্য কথা এখানে স্পেশাল জিনিস থাকছে যে এখানে নাইনটি ওয়াটের ফাস্ট চার্জার থাকছে অবশ্যই এটা একটা দারুণ বড় অ্যাডভান্টেজ থাকবে এবং আরও বিশেষত্ব এখানে যে এখানে সাইড মাউন্টেড পপ আপ সেলফি ক্যামেরা থাকছে পপ আপ সেলফি ক্যামেরা তাও আবার সাইড মাউন্টেড দেখা যাক এটা কেমন হয় ফোনটা এর ফোনটাও আগামী মাসে আসবে এবং লেনেভোর ফোন দাম কীরকম রাখবে লেনেভো আমাদের এখানে ফোনগুলো আনবে কি না এগুলোই হচ্ছে আসল কথা কারণ লেনেভো সব ফোন আমাদের এখানে নিয়ে আসে পরের খবরটাও একটা আলোচিত প্রোডাক্টকে নিয়ে তবে সেটা স্মার্টফোন নয় স্মার্ট ব্যান্ড এমআই ব্যান্ড ফাইভ এমআই এর ব্যান্ড ফাইভ যেটা আসবে চায়নাতে লঞ্চ হয়ে গেছে আমাদের দেশগুলোতে আসবে বিশেষ করে ইন্ডিয়াতে এটা জুলাই মাসে লঞ্চ হবে এটা বোঝাই যাচ্ছে কারণ এটা অলরেডি বিআইএস সার্টিফিকেশন সাইটে লিস্টেড হয়ে গেছে এবং বাংলাদেশেও সেক্ষেত্রে এটা জুলাই মাসেই আপনারা পেয়ে যাবেন অন্তত আনঅফিসিয়ালভাবে সেক্ষেত্রে এটা ভালো প্রাইসিংয়ে একটা ভালো আপগ্রেডেশন ভালো প্রোডাক্ট অবশ্যই আমাদের আগ্রহ আছে বিআইএস সার্টিফিকেশন সাইটের কথা যেখানে এসেই গেল বলতে হয় যে বিআইএস সার্টিফিকেশন সাইটে আর একটা রেডমির প্রোডাক্ট লিস্টেড হয়েছে সেই প্রোডাক্টটার একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে সেটার মডেল নাম্বার হচ্ছে এম টু থাউজেন্ড সিক্স এম এই মডেল নাম্বারটা দেখে মনে হচ্ছে এটা কিন্তু রেডমি নাইন এ হতে পারে রেডমি নাইন এখনও আসলো না রেডমি নাইন এ সার্টিফিকেশন সাইট এসে গেছে তার মানে কি পরপর এই ফোনগুলো আসবে রেডমি নাইনের পর নাইন এ যদি ইন্ডিয়াতে আসে সেখানে দাম হয়তো আরেকটু কম হবে কিছু জিনিস হয়তো কাটছাট করা হবে দেখা যাক রেডমি নাইন এ সম্ভবত সেটাও জুলাই মাসেই আসবে জুলাইয়ের শেষে খুব দেরি হলে অগস্টের শুরুতে এসে যাবে এবং বাংলাদেশেও তখনই আপনারা এটা পেয়ে যাবে বিআইএস সার্টিফিকেশন সাইটে আরও একটা খ
এবং এই ফোনটার দাম ইন্ডিয়াতে কত রাখবে সেটাই আমরা কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখতে পাবো জুলাই মাসে এটা আসছে বিআইএস সার্টিফিকেশন সাইটে লিস্টেড হয়েছে মানে খুব শিগগিরই আসছে এবং জুলাইয়ে আসছে এটা আমরা আগেই জানতাম জুলাইয়ে সম্ভবত শুরুতেই এই ফোনটা এসে যাবে তবে ভিভোর ফোন দাম হয়তো একটু বেশি হবে চায়নাতে এটা বেস ভেরিয়েন্ট শুরু হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার রুপির আশেপাশে দাম থেকে এবং ইন্ডিয়াতে যখন এটা আসবে দাম টাম বেড়ে আমার ধারণা এটা ষাট হাজার ইন্ডিয়ান রুপির প্রাইসিংয়ে আসবে এবং সেক্ষেত্রে আমি বলবো প্রাইসিং কিন্তু খুব একটা খারাপ হবে না আজকের শেষ খবর আবারও রিয়েলমিকে নিয়ে আপনাদের কালকে কমেন্ট দেখলাম দু একজন বলেছেন যে রিয়েলমিকে নিয়ে এত খবর কেন আসলে যে কোম্পানি যত বেশি ফোন লঞ্চ করবে তাকে নিয়ে তত খবর হবে আজকে যেরকম শাওমিকে নিয়ে বা রেডমিকে নিয়ে এত খবর হলো কারণ তারা এত ফোনই নিয়ে আসছে রিয়েলমি আর শাওমি সত্যি মানে লাগাতার ফোন নিয়ে আসছে এবং রিয়েলমিকে নিয়ে আজকের খবর এটাই যে আগামীকাল রিয়েলমি এক্স আর এক্স সুপার জুম এই দুটো ফোন ইন্ডিয়াতে লঞ্চ হতে চলেছে এক্স থ্রি সুপার জুম অলরেডি গ্লোবালি লঞ্চ হয়ে গেছিলো তার ব্যাপারে আমরা সবই জানি কিন্তু এক্স থ্রি এক্সক্লুসিভভাবে আগামীকাল ইন্ডিয়াতে লঞ্চ করবে এবং এই এক্স থ্রি ফোনটাতে লিকুইড কুলিং টেকনোলজি আছে গতকাল রিয়েলমি তাদের টুইটারে জানিয়েছিল আজকে জানাচ্ছে এখানে কিন্তু তাদের স্পিকারে ডলবি অ্যাটমসের সাপোর্ট আছে এবং এই ফোনটা কোয়ালকাম স্ন্যাপড্যাগন এইট ফিফটি প্লাস প্রসেসার দিয়ে সব থেকে সস্তা ফোন হতে চলেছে দেখা যাক ফোনটা কেমন হয় এই ফোনের রিভিউ অবশ্যই আপনাদের কাছে খুব শিগগিরই হয়তো আগামীকাল বা খুব লেট হলে পরশু দিন নিয়ে আসব তবে মোটোরোলার রিভিউর জন্য মোটো ওয়ান ফিউশন প্লাস যারা কিনে রিভিউ করবেন সবার রিভিউর জন্য আপনাদের কিন্তু সাত তারিখ অবধি অপেক্ষা করতে হবে এবং আমি বলবো যে তার আগে আপনারা যারা এই ফোনটা কিনবেন ভাবছেন তারা কিন্তু প্লিজ কিনবেন না কারণ ফোনটার স্পেসিফিকেশান দেখে অনেক কিছু খুবই ভালো মনে হচ্ছে কিন্তু ফোনটার দু একটা ব্যাপারে আমার কিন্তু বেশ সন্দেহ আছে ডাউট আছে দেখা যাক আমরা রিভিউ তো অবশ্যই করবো আপনাদের সবই জানাবো এবং সেটার জন্য সাত তারিখ অবধি আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে ইতিমধ্যেই রিয়েলমি এক্স থ্রি বা অন্যান্য যা যা ফোন আসবে অবশ্যই আপনাদের কাছে সব রিভিউ চলে আসবে আর আজকের টেক নিউজ এখানেই শেষ করব কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক করে জানাবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়